हेलो एवरी वन एंड वेलकम टू माई चैनल दिस इज प्रोफेसर आसिफ कुरैशी एंड यू आर वॉचिंग डॉक्टर आसिफ लेक्चर हम पढ़ रहे हैं लोअर लिम एनआरमी किताब का नाम है बी डी चौरासिया एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस टूडे अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज द ग्लूटल रीजन ओके अच्छा ग्लूटल रीजन जो है मैनी स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड कि सिर्फ ये बैक साइड पर जो पूरा पोर्शन है दैट इज कॉल्ड द ग्लूटल रीजन ऐसा नहीं है ग्लूटल रीजन ओवरलाइज ऑल्सो एट द साइड ऑफ द पेल्विक्स ओके सो साइड पर और बैक पर तो अगर इसके डोमेन्स और डायमेंशन देखें अभी थोड़ी देर में मैं आपको इसकी बाउंड्रीज भी बताता हूं बट फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पर्सन स्टैंडिंग और ये आप उसका साइड व्यू देख रहे हैं सो दैट साइड रीजन इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द ग्लूटल रीजन बैक साइड भी और साइड वाला जो पोर्शन है पैलविस का दिस साइड व्यू एज वेल एज द बैक व्यू दे आर बोथ इंक्लूडेड इन द ग्लूटल रीजन तो ये कॉन्सेप्ट uh, आपको शुरू से पता होना चाहिए कि ग्लूटल रीजन सिर्फ बैक साइड पे नहीं होता बल्कि साइड वाला जो पोर्शन है दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड ओके अब जो लोअर पार्ट ऑफ द ग्लूटल रीजन है इट प्रेजेंट इट सेल्फ एज अ राउंडेड बल्ज अगेन इफ यू गो बैक एंड लुक एट दिस डायग्राम सो आप देख रहे हैं द लोअर पोर्शन इज अराउंडेड बल्ज और ये यू नो के हिप रीजन में इस तरह का बल्ज होता है दैट पर्टिकुलर बल्ज इज बिकॉज ऑफ अ लॉर ऑफ सुपरफिशियल फैट विच इज प्रेजेंट अंडरनीथ द स्किन एंड दिस इज नोन एज बटक इस बल्ज को इन पर्टिकुलर कहते हैं बटक ओके तो ये आपको टर्म्स पता होनी चाहिए ग्लूटल रीजन क्या है बटक क्या है ओके बाकी फर्दर डिटेल्स जैसे जैसे चैप्टर आगे पढ़ेगा आपको मैं पढ़ाता जाता हूं नाउ इस पैराग्राफ में जो बात डिस्कस हो रही है वो ये कि ग्लूटल रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम डिफरेंट परस्पेक्टिव नंबर वन यहां पे एक बहुत बड़ा मसल है विच इज कॉल्ड ग्लूटस मैक्सिमस उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे ग्लूटस मैक्सिमस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द इरेक्ट पॉस्चर ऑफ द बॉडी ये जो हम खड़े रहते हैं सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द एंटी ग्रेविटी मसल सो हमारे पूरे जो टॉर्सो है हमारा जो पूरा अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है उसको ये मेंटेन रखता है इन द इरेक्ट पॉस्चर ओके सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मसल इसी तरह जो ग्लूटस मीडियस और ग्लूटस मिनिमस मसल्स हैं हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में आगे दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वॉकिंग वॉकिंग के दौरान हमारे हिप जॉइंट को स्टेबल रखने का उनका काम है सो दिस इज द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ इज टेल्स यू व्हाट इज द ग्लूटल रीजन ग्लूटल मसल्स के मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है ओके अब कुछ इंपॉर्टेंट सरफेस लैंडमार्क्स बटक के बारे में मैंने आपको बता दिया व्हाट इज बटक इट इज अ राउंडेड बल्स in the lower part of the gluteal region theek hai the two buttocks are separated from each other in the posterior midline by the natal cleft this is an important terminology to remember now here will be a gluteal fold here will be a gluteal fold or ye inke beech mein jo jo cleft hai that is called the natal cleft to ye terminology aapko pata honi chahiye ki what is a natal cleft okay acha ab ek aur baat important hai note that the gluteal fold is the transverse skin crease of the hip joint that it does not correspond to the lower border of the glutus maximus yani ye jo gluteal fold hai jo ke yahan par um, ye dikhaya hua hai this is the transverse skin line the gluteal fold this is not the lower border of glutus maximus glutus maximus is a thoda sa niche ja ke insert hota hai so you can see here uh, this is also an important surface landmark question aksar examiners puchte hain ye baat ki this is the fold so do you think glutus maximus ends here no it does not it ends a little below the gluteal fold okay to ye aapko concept pata ho ischial tuberosity hum pehle bhi pad chuke hain it's a bony prominence of the ischium aur ye hip bone ka part hai ye hum pad chuke hain ischial tuberosity we have dealt with this greater trochanter is the part of the femur this we have dealt with previously as well that is also palpable on the lateral side so if you look at the diagram here um these are the ischial tuberosities jis par aap baithte hain you sit on your ischial tuberosities basically jab aap chair pe baithte hain and this lateral side um, bony prominence is from the greater trochanter so here will be the neck of the femur and head of the femur and all that and here is the greater trochanter okay so literally you can palpate greater trochanter then is the iliac crest another important bony landmark which is a curved bony ridge which is felt uh, you know around the waist line so that iliac crest ye humne sab baatein padhi thi jab hum uh, discuss kar rahe the pelvic bone ya hip bone ya ilium bone okay acha fir humne ye bhi padha ki jo iliac crest hai uske anterior side pe uh, there is a bony prominence which is called anterior superior iliac spine aur back side pe jo bony prominence tha that was called the posterior superior iliac spine so main hip bone ki uh, link yahan de raha hu uh, read that because ye sare jo terms hain iliac crest ischial tuberosity that has already been explained in detail okay now what is sacrum sacrum is the part of the vertebral column jo back side pe hai it lies post 
posteriorly between the two hip bones so ye dono hip bones ke beech mein there are s1 and s2 these are the sacral um, vertebrae okay so sacrum aapko term pata honi chahiye what does that mean um, the second spine lying between the two posterior superior iliac spine is the guide to the other two spine that's an important point because uh, सेक्रम का जो सेकेंड स्पाइन है दैट बेसिकली लाइज बिटवीन द टू पोस्टीरियर सुपीरियर आईलेक स्पाइन सो इफ यू लोकेट द पोस्टीरियर सुपीरियर आईलेक स्पाइन यू कैन एक्चुअली लोकेट द सेकेंड स्पाइन ओके एंड फ्रॉम देर यू कैन काउंट अपवर्ड एंड डाउनवर्ड सो इट्स इट्स एन इंपॉर्टेंट गाइड फॉर काउंटिंग डिफरेंट वर्टिब्री ओके ना कॉक्सेक्स इज द लास्ट पार्ट ऑफ द वर्टिब्री वर्टिब्रल कॉलम जो है उसकी लास्ट की जो बोन्स हैं दीज आर कॉल्ड कॉक्सेस द लस्ट जस्ट लाई बिहाइंड द एनस एंड दे आर अ लिटिल मोबाइल कि जो जॉइंट्स हैं वो बहुत ज्यादा रिजिड नहीं है सो दे कैन दे कैन स्लाइटली मूव देन सेक्रो ट्यूबरस लिगामेंट लाइंग डीप टू द लोअर बॉर्डर ऑफ द ग्लूटिस मैक्सिमम कैन आल्सो बी फेल्ड इफ यू अप्लाई अ फर्म प्रेशर बिटवीन द लोअर पार्ट ऑफ द सैक्रम एंड द इशियल ट्यूबरोसिटी सो हियर इज द इशियल ट्यूबरोसिटी हियर इज द लोअर पार्ट ऑफ द सैक्रम सो इफ यू रियली अप्लाई प्रेशर हियर यू कैन फील अ थिकेंड फेशियल स्ट्रक्चर या थिकेंड यू नो हाउ द लिगामेंट्स फील द टाइट स्ट्रक्चर दैट्स अ सेक्रो ट्यूबरस लिगामेंट सो दीस आर ऑल द सरफेस लैंड marks the bony prominences that you can actually feel in the gluteal region okay Uh, let us now discuss uh, superficial and deep fascia present in the gluteal region ab jaise kisi aur body ke part mein hota hai ki there is a superficial fascia skin ke niche jisme usually fat hoti hai to yahan bhi aisa hi hai gluteal region mein there is a lot of fat um, in the superficial fascia and uh, the fat is more so in the females females mein zyada fat hai compared to the males uh, it is usually tough and stringy over the ischial tuberosity aur iska reason hai kyunki maine aapko bataya ki jo ischial tuberosity is yahan par region hai yahan this is the area jahan back हैं सो यू नीड सम सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन हेयर ताकि जब आप बैठे तो इशियल ट्यूब्रोसिटी जो है वो डायरेक्टली हिट ना हो या वहां पे फ्रिक्शन रिड्यूस हो सके सो इट बेसिकली प्रोवाइड्स अ वेरी एफिशिएंट क्वेश्चन फॉर सपोर्टिंग द बॉडी वेट एट द इशियल ट्यूब्रोसिटीज ओके ये है सुपरफिशियल फेशिया में फैट है बहुत सारी एंड आल्सो वी हैव सम कुटेनियस नर्व्स विच सप्लाई द स्किन ओवर द ग्लूटल रीजन वी हैव वेसल्स देयर एंड वी हैव अ फ्यू लिम्फेरिक्स सो बेसिक स्ट्रक्चर जो आपके बॉडी का है वो सिमिलर है हर पार्ट का कि स्किन होगी फिर सुपरफिशियल फेशिया होगा सुपरफिशियल फेशिया में यूजुअली फैट होती है नर्व्स होती हैं कुटेनियस नर्व्स वेसल्स होती हैं लिम्फारिक्स होते हैं ना कुटेनियस नर्व्स जो ग्लूटल रीजन में मौजूद हैं इनको समझने के लिए इनको याद करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो ग्लूटल रीजन है उसको आप फॉर द सेक ऑफ ईज चार पार्ट्स में डिवाइड कर दें सो फॉर एग्जाम्पल ये दोनों डायग्राम्स जो हैं दे रेप्रजेंट हाउ शुड यू रिमेंबर डिफरेंट पार्ट्स और डिफरेंट क्वाड्रेंट्स ऑफ The gluteal region. So this is a person is standing from the side. आप उसको देख रहे हैं और अगर ये इस तरह से एक arbitrarily इसको divide किया जाए, so there is an upper portion. So this is the upper portion and this is the lower portion. So ये जो horizontal dividing line है, ये इसको divide कर रही है into upper portion and the lower portion. ठीक है? और अगर एक vertical line draw कर दें, तो अब जो upper portion है वो अपर एंटीरियर पोर्शन हो जाएगा बिकॉज दिस इज दियर एबडोमिनल वॉल दिस इज द ग्लूटल रीजन सो बिकॉज दिस इज द ग्लूटल रीजन दिस इज द पोस्टीरियर रीजन सो दिस रीजन विल बी कॉल्ड अपर एंड पोस्टीरियर यूपी मतलब अपर एंड पोस्टीरियर इसी तरह ये वाला जो पोर्शन है बिकॉज इट इज अपर इट इज यू एंड बिकॉज इट इज एंटीरियर इट इज ए सो अपर एंटीरियर अपर पोस्टीरियर इसी तरह लोअर एंटीरियर एंड लोअर पोस्टीरियर अब हर रीजन की अपर एंटीरियर अपर पोस्टीरियर इसी तरह लोअर एंटीरियर एंड लोअर पोस्टीरियर हर रीजन की कुछ इंपॉर्टेंट कुटेनियस नर्व्स हैं जो आपको याद रखनी है फॉर एग्जाम्पल जो अपर एंटीरियर रीजन है या नेवर रीजन इसमें दो कुटेनियस नर्व हैं जो सप्लाई करती हैं वन इज द ब्रांच ऑफ द लेटर कुटेनियस नर्व of the subcostal nerve and the other one is iliohypogastric ki branch which is l1 root value isi tarah jo uh, posterior side pe upper region hai upper posterior upper posterior it is supplied by posterior rami of all these root values okay ab uh, jo lower anterior hai these are branches from the lateral cutaneous nerve of thigh and the lower posterior are supplied by perforating cutaneous nerve as well as from branches of the cutaneous nerve of the thigh posterior ठीक है तो यही सारी चीजें अगर आप डायग्राम में इस तरह से याद कर लेते हो तो आपको ये टेक्स्ट समझ में आ जाएगा कि कुटेनियस नर्व्स कौन कौन सी इन्वॉल्व हैं सो द अपर एंटीरियर पार्ट इज सप्लाई बाय द लिटरल कुटेनियस तो ये अब आप सारी चीजें इसको पढ़ लीजिएगा दिस इज ऑल आई हैव डिमॉन्स्ट्रेटेड इन द डायग्राम ओके अच्छा वेसल्स कौन सी है द ब्लड सप्लाई ऑफ द स्किन 
and the subcutaneous tissue is dry from the branches of the superior and inferior gluteal arteries ab ye gluteal arteries thodi der mein padhenge jo gluteal arteries hain they are uh, branches of uh, the internal iliac system internal iliac system se ye branches nikalti hain aur ye supply karti hain gluteal region ko unme se nikalti hui branches isi tarah there are lymphatics which finally drain into the superficial inguinal lymph nodes okay um so that's all about the superficial fascia then we obviously have the deep fascia there jaise body mein har jagah hota hai the deep fascia above and front of the gluteus maximus is uh, is is very thick dense and opaque but gluteus maximus important point hai yahan par ki jo gluteus maximus hai wo deep fascia ke andar hota hai so over the gluteus maximus it is thin and transparent and the deep fascia splits and encloses the gluteus maximus muscle yahan ek diagram inhone dikhai so this diagram look at there ye jo dark green color hai this is all the deep fascia which is very thick and opaque aur ye gluteus maximus hai to gluteus maximus ko cover karta hai deep fascia but uh, jo baat yaad rakhne ki hai wo ye ki gluteus maximus par jo deep fascia hai that is thin and transparent okay jabki gluteus maximus ke upar aur gluteus maximus ke deep jo deep jo deep fascia hai that is very thick deep fascia okay so that's about the superficial fascia and deep fascia right let's now discuss the muscles which are present in the gluteal region acha gluteal region mein ye koi to total सात आठ मसल्स हैं जिसमें सबसे बड़ा जो मसल है दैट इज ग्लूटस मैक्सिमस फिर ग्लूटस मीडियस है ग्लूटस मिनिमस है इनके तो नाम भी याद करना आसान है क्योंकि ग्लूटस 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 करके हैं सो ग्लूटस मैक्सिमस सबसे बड़ा फिर मीडियस एंड मिनिमस उसके बाद और जो मसल्स यहाँ मौजूद है वेरी इंपॉर्टेंट मसल पारिफॉर्मिस पारिफॉर्मिस के बारे में अभी से ये बता दूंगा दैट्स अ लैंडमार्क मसल लैंडमार्क इस हवाले से यह है कि ग्लूटल uh, रीजन में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि एग्जाम का एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर ये होता है कि वो कौन से स्ट्रक्चर्स हैं ग्लूटल रीजन में जो अब द पैरिफॉर्मिस एंटर होते हैं ग्लूटल uh, एरिया में और वो कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो बिलो द पैरिफॉर्मिस सो पैरिफॉर्मिस इज बेसिकली लाइक अ लैंडमार्क स्ट्रक्चर इसको यूज किया जाता है स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करने के लिए वो स्ट्रक्चर्स जो अब द पैरिफॉर्मिस या बिलो द पैरिफॉर्मिस गुजरते हैं दे आर इंपॉर्टेंट ठीक है तो पैरिफॉर्मिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मसल देन वी हैव गैमिलाई सुपीरियर एंड इन्फीरियर gamelai muscles then there is obturator internus obturator externus and uh, quadratus femoris so these are seven eight muscles which you have to remember or um, tensor fascia lata hai tensor fascia lata is the thickening of the specialized thickening of the deep fascia and it it is present on the lateral side of the gluteal region and the thigh and it it you know merges with the iliotibial tract jo humne already padh rakha hai jab hum dusri videos dekh rahe the lower limb ki so uh, ye tamam cheeze हम डिस्कस करेंगे जैसे बाकी एरियाज में हमने किया है कि मसल्स की हम ओरिजिन देखेंगे इंसर्शन देखेंगे नर्व सप्लाई देखेंगे और एक्शन देखेंगे तो आइए देखते हैं कि इन मसल्स की ओरिजिन क्या है इनकी इंसर्शन क्या है बिकॉज ऑल दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं सो ग्लूटस मैक्सिमस फॉर एग्जाम्पल इट्स अ वेरी लार्ज मसल अच्छा ये जितने भी मसल्स है ना ग्लूटस मैक्सिमस ग्लूटल रीजन के बेसिकली जितने भी मसल्स हैं बाई इन लार्ज ये um, ट करते हैं फ्रॉम सम आस्पेक्ट ऑफ दी हिप बोन हिप बोन से ये निकलते हैं एंड दे आर यूजली इंस्टॉलेड इन समवेयर इन दर पार्ट ऑफ दीमर ग्रेटर टू कैंटर हो गया या अभी हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से एरियाज हैं सो so, इनका जनरल पैटर्न ये है कि दे अराइज फ्रॉम द हिप बोन सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज अप बोन एंड दिस इज द फीमर अटैचिंग टू द हिप बोन तो ये यहाँ हिप बोन से कहीं से निकलते हैं और अटैच होते हैं फीमर पर सो दिस इज वाई दे आर प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी Um, to the upper torso of the body because uh, ye aapke hip region ko aur aapki femur ko ab femur ka jo area hai that is the weight bearing area aapke body ka weight yahan transform hota hai so isliye jo gluteal region hai that becomes very very important in maintaining the erect posture of the body also jab aap walking kar rahe hote hain to zahir hai femur ki movement hai aap ek paon zameen se uthate hain dusra paon zameen pe rakhte hain this is the step wise you know um, movement hoti hai कि आप एक पांव उठा रहे हैं एक पांव रख रहे हैं तो इस वक्त जब आप एक पांव उठा रहे हैं जमीन से सो ये जो ग्लूटल रीजन के मसल्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू दी अदर एरिया ये भी हम सारी बातें डिस्कस करेंगे इस वक्त सिर्फ इतना बता रहा हूं कि एक जनरल प्रिंसिपल है कि ये जो ग्लूटल रीजन के मसल्स हैं दे ओरिजिनेट फ्रॉम दी हिप बोन एंड दे आर इंसर्टेड समवेयर इन द फीवर बाय इन लार्ज ठीक है तो ग्लूटस मैक्सिमस को देखते हैं कहां से निकल रहा है इलियक्वेस्ट से निकल रहा है इलियम बोन का पार्ट है पॉस्टर ग्लूटल लाइन से निकल रहा है ग्लूटल सर्फेस ऑफ द 
ilium se nikal raha hai um erector spiny ki epineurosis se bhi nikalta hai is muscle ki epineurosis se so it has pretty big origin therefore it's a very big muscle side of the coccyx sacrotuberous ligament fascia covering the gluteus media so not only the hip bone but also from the coccygeal area uh, from some ligaments such as sacrotuberous so very very big origin aur insert kahan ho raha hai it's inserting uh, at the gluteal tuberosity part of the femur as well as the iliotibial tract which is on the little side of the thigh okay so this is the insertion and origin of gluteus maximus medius kahan se nikal raha hai um, from the gluteal surface of the ilium ye bhi ilium se nikal raha hai between the anterior and posterior gluteal lines ye humne discuss ki thi jab hum hip bone pad rahe the so again hip bone se ye muscle nikal raha hai aur attach kahan ho raha hai greater trochanter of the femur general principle follow ho raha hai ki ye hip bone se nikal raha hai femur pe attach ho raha hai okay gluteus minimus kahan se nikalta hai again between the inferior and anterior gluteal lines of the gluteal surface of the ilium and where does it attach greater trochanter of the femur femur pe attach ho raha hai again general principle follow ki hip bone se nikal raha hai femur pe attach ho raha hai okay piriformis kahan se nikalta hai uh, largely from the sacrum and upper margin of the greater sciatic notch and attaching on the greater trochanter of the femur see general principles following gamela is superior and inferior now these gamelae are uh, from the upper part of the lesser sciatic nerve and the lower part of the less, lesser sciatic nerve respectively yani jo superior gamelus hai wo upper part of the lesser sciatic nerve and the inferior gamelus from the lower part of the lesser sciatic nerve and they are at that they are attached um, you know again at the greater trochanter of the femur so femur pe attach ho rahe hain general principle follow ho raha hai jo maine aapko start mein bataya tha now obturator internus is uh, from the pelvic surface of the obturator membrane jo humne pehle discuss kar rakhi hai pelvic surface of the body of the ischium ischia pubic rami to again hip bone se nikal raha hai and it's attaching uh, somewhere at the greater trochanter of the femur वही रूल हिप बोन से निकल रहा है फीमर पे अटैच हो रहा है क्वाड्रेटस फीमोरस इशियल ट्यूबरासिटी अटैचिंग एट द क्वाड्रेट ट्यूबरकल ऑप्टरेटर एक्सटर्नस फ्रॉम द ऑप्टरेटर मेम्ब्रेन एंड द आउटर बोनी मार्जिनस ऑफ द ऑप्टरेटर फोरामिना एंड अटैचिंग ऑन द यू नो ट्रोकेंट्रिक फोर्स ऑन द मीडियल साइड ऑफ द ग्रेटर ट्रोकेंटर एंड टेंसर फेशियल लेरा इज बेसिकली दिस इज द थिकनिंग ऑफ द डीप फेशिया एंड इट अराइजेस फ्रॉम द आउटर लिप ऑफ द आइलिया क्रेस्ट and it attaches at the iliotibial tract ye ek diagram bhi hai inhone dikhai hai let me see where is that diagram and if i can find the diagram where is it um, let me see um, okay this one yeah that that particular diagram you see so this is the iliotibial tract this is the iliotibial tract and this is where the tensor fasciae lata is is joining okay so lateral side pe iliotibial tract tha aur tensor fasciae lata yahan aakar ke uh, combine ho jata hai join kar leta hai is late Uh, part ko which is the iliotibial tract okay so that's basically the origin and insertion of the muscles you have to remember there is a general principle they largely arise from the hip bone and they attach on the femur okay so ye inki origin insertion ke general rules hain specific points yahan humne pad liye ab zara nerve supply and the actions because they are very very important gluteus maximus jo hai it is supplied by the inferior gluteal nerve ye uski root value ek aur uh, uh, jo hai na baki jo humne dekhe the jo gluteus naam ke muscles the gluteus medius aur minimus ye dono inferior gluteal nerve se nahi balki superior gluteal nerve se supply hote hain and the superior gluteal nerve also supplies the tensor fasciae lata okay acha ye to inki nerve supply ho gayi gluteal muscles and the tensor fasciae lata a piriformis ki this this you have to remember इनमें से कुछ ऐसे मसल्स हैं जिनकी जो नर्व सप्लाई है वो उन्हीं के नाम की है फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटस फीमोरस जो है इट इज सप्लाइड बाय नर्व टू क्वाड्रेटस फीमोरस इजी टू रिमेंबर ऑप्टरेटर जो एक्सटर्नस है इट इज सप्लाइड बाय द ऑप्टरेटर नर्व पोस्टीरियर डिवीजन एंड ऑप्टरेटर इंटरनस जो है पर्टिकुलरली नर्व टू ऑप्टरेटर इंटरनस इजी टू रिमेंबर ठीक है ना अच्छा जो गैमलस सुपीरियर और इंफीरियर हैं इनकी अपनी डेजिग्नेटेड नर्व्स नहीं है सुपीरियर गैमलस इज सप्लाइड बाय ऑप्टरेटर इंटरनस वाली नर्व एंड इंफीरियर गैमलस इज सप्लाइड बाय क्वाडेटस फीमोरस वाली नर्व ओके सो ये नर्व सप्लाई समाओ आपको याद रखनी है बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ रट्टा थिंग लेकिन जो एक्शन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लूडस मैक्सिमस के बारे में याद रखिएगा कि दिस इज द मेन 
एंटी ग्रेविटी मसल इन द लोअर लिम आपके लोअर लिम में अगर ग्लूटस मैक्सिमस पैरालाइज हो गया तो बंदा यू नो ठीक से अपना इरेक्ट पोस्चर मेंटेन नहीं कर पाता तो ये इसका इंपॉर्टेंट काम है दिस इज एन एंटी ग्रेविटी मसल अदर फंक्शन इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सटेंसर ऑफ द थाई इट्स द चीफ एक्सटेंसर ऑफ द थाई बैक साइड पर होता है uh, ये डायग्राम अभी हमने देखी थी ना इट्स प्रेजेंट द बैक साइड इट्स प्रेजेंट द बैक साइड ग्लूटस मैक्सिमस सो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है सो so थाई की मूवमेंट इस डायरेक्शन में होती है बैक साइड पे सो इट इज एक्सटेंशन एक्सटेंशन इज द मेन मेन फंक्शन एंड द अदर थिंग which you have to remember about glutus maximus is that it is an anti gravity muscle because it maintains the erect posture okay acha ji aur uske aur bhi dusre jo action hai lateral rotation um, of the thigh yeah, abduction of the thigh but main function it is the chief extensor and it is the anti gravity muscle theek hai to ye do baatein aapko yaad rakhni hai ab glutus medius aur glutus maximus jo hain inka jo main kaam hai they are very important Uh, in maintaining the balance of the body when the opposite foot is off the ground during walking and running guys agar ye aapne yaad nahi ki cheez to aap lower limb mein phas jayenge kyunki लोअर लिम में ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज टू मसल्स दीज टू मसल्स आर प्राइमरली इन्वॉल्व इन द वॉकिंग एक्टिविटी और अगर वॉकिंग एक्टिविटी में जारी एक पाव आप जमीन से ऊपर उठाते हैं जब ऊपर उठाते हैं तो इन मसल्स का रोल है आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है अभी हम ये पढ़ेंगे भी आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल साइंस हैं जैसे ट्रेंड एलनबर्ग साइन वो हम डिस्कस करेंगे ये मसल्स अगर पैरालाइज हो तो क्या फर्क पड़ता है वॉकिंग पर या गेट पर सो गेट एब हो जाता है ओके okay? अच्छा फिर बाकी जितने सारे मसल्स हैं इनका मेजर काम है लेटरल रोटेशन सो दे आर प्राइमरी लेटरल रोटेटर्स ऑफ द हिप ज्वाइंट एंड टेंसर फेशलेडा इज द मीडियल रोटेटर रादर एंड एबडक्टर ओके सो दैट्स और अगर ये आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो इनकी लोकेशन सब अब जैसे ये है ना डायग्राम देखें तो इफ यू लुक एट द लोकेशन ऑफ दीज मसल्स पायरफॉर्मिस हो गया ऑपरेटर हो गया गैमिला हो गया ये हिप से निकल रहे हैं और यहाँ ग्रेटर चुकेंटर वाली एरिया पर लग रहे हैं तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे सो दे विल रोटेट द था इन द लेटरल डायरेक्शन तो आपको अटैचमेंट से आइडिया हो जाता है कि मसल की मूवमेंट क्या होने वाली है सो मसल्स आर इंपॉर्टेंट ग्लूटल रीजन के उनकी ओरिजिन इंसर्शन एंड उनकी नर्व सप्लाई एंड एक्शन दे आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा मसल मैंने कौन सा बताया था द लार्जेस्ट मसल वॉज ग्लूटस मैक्सिमस अब ये ग्लूटस मैक्सिमस चूंकि सबसे बड़ा मसल है तो एग्जामिनर्स काफी ये सवाल करने में इंटरेस्टेड होते हैं कि ये बताइए कि ग्लूटस मैक्सिमस के डीप स्ट्रक्चर्स क्या हैं? नेम द स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट डीप टू ग्लूटस मैक्सिमस ठीक है तो ये एक अलग से हेडिंग दी हुई बीडी चौरासिया में कि व्हाट आर द स्ट्रक्चर डीप टू द ग्लूटस मैक्स इफ यू लुक एट दिस डायग्राम दिस पर्टिकुलर डायग्राम यहाँ पे इन्होंने एक सेक्शन बनाया हुआ है सो दिस इज द बिग मसल द ग्लूटस मैक्सिमस दिस इज द ग्लूटस मैक्सिमस ऑल दिस इसके डीप देखें क्या क्या चीज है इसके डीप फॉर एग्जाम्पल ये वेसल है और ये नर्व है विच आर कॉल्ड इंफीरियर ग्लूटल नर्व एंड आर्टरी सो विच सिंपली मीन्स कि जो इंफीरियर ग्लूटल नर्व है और आर्टरी है दे आर प्रेजेंट डीप टू द ग्लूटस मैक्सिमस फिर ये स्ट्रक्चर भी डीप टू द ग्लूटस मैक्सिमस है ये स्ट्रक्चर क्या है सुपीरियर ग्लूटल नर्व एंड द आर्टरी सो सुपीरियर ग्लूटल नर्व एंड आर्टरी इंफीरियर ग्लूटल नर्व एंड आर्टरी ऑल्सो पैरिफॉर्मिस इज डीप ऑल्सो ग्लूटस मीडियस एंड मिनिमस आर डीप टू द ग्लूटस मैक्सिमस सो ग्लूटस मैक्सिमस के नीचे जितने भी स्ट्रक्चर हैं दीज स्ट्रक्चर ट्राइसिपिटल टैंडन दिस स्ट्रक्चर विच इज द पोस्टे कुटेनियस नर्व ऑफ द थाई दे आर ऑल डीप टू द ग्लूटस मैक्सिमस तो ये एक अलग से हेडिंग है इसको पढ़ लीजिए कि वॉट आर द स्ट्रक्चर विच आर प्रेजेंट अंडर कवर ऑफ द ग्लूटस मैक्सिमस विच आर प्रेजेंट डीप टू द ग्लूटस मैक्सिमस और वो मसल्स कौन कौन से होंगे ग्लूटस मीडियस मिनिमस रैक्टस फिमोरस ऑल्सो पायरिफॉर्मिस ये सारे मसल्स इस डायग्राम को दोबारा देखिए ये सारे मसल्स डीप टू द ग्लूटस मैक्स दीज आर ऑल प्रेजेंट यू नो डीप टू द ग्लूटस मैक्सिमस सो ऑल दीज मसल्स आर प्रेजेंट इन इन डीप रिलेशन टू ग्लूटस मैक्सिमस कौन कौन सी नर्व हैं ऑल दीज नर्व रीड द नर्व एंड लोकेट इन डायग्राम ऑल दिस बोन्स लोकेट इन द डायग्राम ओके सो ये एक इंपॉर्टेंट हेडिंग है अक्सर पूछते हैं तो ये आपको याद होनी चाहिए कि कौन कौन से स्ट्रक्चर डीप टू द ग्लूटस मैक्सिमस है ये लिगामेंट्स डीप होते हैं और फिर ये बर्सा होते हैं देन देन देर इज ग्लूटस मीडियस कुछ स्ट्रक्चर ग्लूटस मीडियस के नीचे भी हैं और वो स्ट्रक्चर क्या है दिस इज ग्लूटस मीडियस तो ग्लूटस मीडियस के फॉरन नीचे तो एक ये मसल है विच इज ग्लूटस मिनिमस सो देर इज अ मसल विच इज डीप टू ग्लूटस मीडियस एंड देन दीज नर्व दीज नर्व आर ऑल्सो प्रेजेंट डीप टू द ग्लूटस मीडियस सो सो दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट हेडिंग के ग्लूटस मीडियस कवर्स द सुपीरियर ग्लूटल नर्व जो ये नर्व आपको दिखाई सुपीरियर ग्लूटल नर्व डीप ब्रांच ऑफ द सुपीरियर ग्लूटल आर्ट्री ग्लूटल मिनिमस ये मसल इसके नीचे होता है एंड द ट्रोकेंटिक बर्सा 
अच्छा अब एक आखिरी मसल रह गया विच इज ग्लूटस मिनिमस उसके नीचे भी कुछ ना कुछ होगा सो ग्लूटस मिनिमस आई डोंट नो इनो से अलग हाँ अलग हेडिंग दी है स्ट्रक्चर्स लाइंग डीप टू ग्लूटस मिनिमस इंक्लूड अ रिफ्लेक्टेड हेड ऑफ रेक्टस फीमोरस एंड कैप्सूल ऑफ द हिप ज्वाइंट सिर्फ दो चीजें हैं मिनिमस है ना छोटा सा है तो ये सिर्फ बहुत ही कम चीजों को कवर कर सकता है एक इसने इस मसल को कवर किया है विच इज रेक्टस फीमोरस का पार्ट और ये हिप ज्वाइंट है तो ये इस को भी कवर करता है सो so, ये कौन कौन से स्ट्रक्चर्स डीप टू ईच मसल हैं ये एक इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट है एग्जाम में अक्सर ये पूछते हैं ओके सो मसल्स के बारे में ये सारी बात हो गई अब कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल को हैं इन मसल्स के हवाले से टेस्टिंग द ग्लूटस मैक्सिमस द पेशेंट लाइज प्रोन यानी पेशेंट को आप उल्टा लिटा देंगे किसी बेड पर द राइट हैंड ऑफ द फिजिशियन तो लुक एट द डायग्राम डायरेक्टली सो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम दिस इज द पेशेंट लाइंग इन द प्रोन पोजिशन और पेशेंट से आप कहते हैं कि अपने लोअर लिम को एक्सटेंड करें आप उसको फोर्स देते हैं नीचे की तरफ और दूसरा हाथ आपका एक्चुअली होता है ग्लूटस मैक्सिमस पर तो जब पेशेंट अपना लेग पीछे की तरफ करेगा या ऊपर की तरफ करेगा जो कि कहलाता है एक्सटेंड करना यानी पेशेंट जब एक्सटेंशन करेगा तो आपको यहां पर रेजिस्टेंस फील होगी विच मीन ग्लूटस मैक्सिमस is okay. So, ये glutus maximus को चेक करने का तरीका है, ठीक है अच्छा अगर ग्लूटस मैक्सिमस पैरालाइज होगा तो ये बात मैंने आपको पहले भी बताई कि इसकी पैरालिसिस का मतलब ये है कि बंदा इरेक्ट पॉस्टर मेंटेन नहीं कर पाएगा और जिसका मतलब ये भी है कि सिटिंग पोजीशन से जब उस बंदे को खड़े होने के लिए कहेंगे तो वो सहारा लेके खड़ा होगा जमीन पर ऐसे हाथ रखेगा घुटनों पर हाथ रखेगा वो डायरेक्टली स्टैंड अप पोजिशन में नहीं जा सकता क्योंकि ये जो ग्लूटस मैक्सिमस यहां पर है अब यह काम नहीं कर रहा अगर यह ग्लूटस मैक्सिमस यहां पर काम कर रहा होता तो यह इस 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 एरिया को बॉडी टॉर्सो को ऐसे अपराइट पोजीशन में ऊपर खींचता और अपराइट इरेक्ट पॉस्टर मेंटेन करवाता बट इफ द ग्लूटस मैक्सिमस इज नॉट वर्किंग दिस दिस विल बी द पॉस्टर ओके सो इफ ग्लूटस मैक्सिमस इज पैरालाइज्ड दिस इज व्हाट हैपेंस नाउ इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शंस ग्लूटल रीजन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉमनली यूज्ड साइट फॉर आईएम इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शंस और वो इंजेक्शन हम कहां देते हैं सो इंजेक्शन इज यूजुअली गिवन अगेन अगर पोस्टीरियर एरिया को मैं चार पार्ट्स में डिवाइड करूं अपर मीडियल अपर लेटरल लोअर मीडियल लोअर लेटरल सो अपर लेटरल क्वाड्रेंट जो है यहां पे इंजेक्शन दिया जाता है टू अवॉइड यू नो इंजरी टू मेजर नर्व्स एंड वेसल्स एंड स्ट्रक्चर सो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां कहीं इंजेक्शन दे दूंगा तो यहां से शैडिक नर्व गुजर रही होती है वो डैमेज हो सकती है अंदर दूसरी और नर्व्स गुजर रही है सो अपर लेटरल इज द सेफ क्वाड्रेंट अपर लेटरल इज द सेफ क्वाड्रेंट फॉर इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शंस ओके सो रीड दिस प्रॉपर्ली नाउ व्हेन ग्लूटाइ मीडियस एंड मिनिमस of right now this is important listen to this carefully when glutus medius and media minima of right side are paralyzed the patient cannot walk normally he bends or waddles on the right side or the paralyzed side to clear the opposite foot ab hota basically this is called the lurching gait hota ye hai ki dekhen jab aap movement kar rahe hain so that particular diagram is is of a normal um, walking phenomena ki is bande ne apna right पाव ऊपर किया हुआ है और लेफ्ट पाव इसका जमीन पर है और यहां पर व्हाट द पर्सन इज डूइंग कि लेफ्ट पाव अब जब इसने उठाया है सो लेफ्ट पाव उठाने के लिए जब लेफ्ट पाव लिफ्ट होगा जमीन से सो एक्चुअली हिप ज्वाइंट को सपोर्ट देते हैं राइट साइड के ग्लूरस मीडियस और मिनिमस ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यार इसको सही से समझो यानी जो पाव आप जमीन से उठाते हो उस तरफ के नहीं दूसरी तरफ के ग्लूडस मीडियस और मिनिमस सपोर्ट देते हैं पूरे हिप ज्वाइंट को तो ये पांव उठाया हुआ है अगर लेफ्ट पांव उठाया हुआ है तो राइट साइड ये मसल्स इंपॉर्टेंट है अब अगर राइट साइड का मसल पैरालाइज होगा तो पेशेंट को यहां से सपोर्ट नहीं मिलेगा तो ये सपोर्ट हासिल करने के लिए एक्चुअली क्या करता है अपनी पूरी बॉडी को टर्न करता है तो पेशेंट इस तरह वॉक करता है कि उसका जिस साइड का मीडियस और मिनिमस पैरालाइज होता है उस तरफ वो बॉडी को बैंड करता है ताकि ऑपोजिट साइड का पाव उठ सके ऐसे गेट को बोलते हैं लर्चिंग गेट और दोनों तरफ के ग्लूडस मीडियस और मैक्सिमस खराब है तो पेशेंट जब लेफ्ट पाव उठाएगा तो राइट साइड मूव करेगा राइट पाउ उठाएगा तो लेफ्ट साइड बॉडी को मूव करेगा दैट इज कॉल्ड द वेडलिंग गेट सो लर्चिंग गेट और वेडलिंग गेट इंपॉर्टेंट है और ये आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया बात समझ में नहीं आई वीडियो को रोक रोक के दोबारा देखो ओके जब तक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाता राइट right, ओके okay. सो दैट्स बेसिकली इट एंड आगे अब बात करते हैं फर्दर कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल टर्म्स की एक इंपॉर्टेंट क्लिनिकल टर्मिनोलॉजी है 
ट्रेंड डेलनबर्ग साइन ये इंपॉर्टेंट है इसको गौर से सुनिए एग्जामिनर बहुत पूछते हैं ये नॉर्मली वेन द बॉडी वेट इज सपोर्टेड ऑन वन लेम द ग्लूटियाई ऑफ द सपोर्टेड साइड सपोर्टेड साइड का मतलब ये है कि जो जो आपका पाउ जमीन पर है ठीक है द ग्लूटियाई ऑफ द सपोर्टेड साइड रेज इज द अपोजिट एंड अनसपोर्टेड साइड ऑफ द पैलविस तो ये नॉर्मल है नॉर्मल फंक्शन है कि जब आपका एक पाँव ऊपर उठता है तो दूसरे साइड के जो ग्लूटाई मसल्स हैं वो आपके उठने उठे वाले साइड को सपोर्ट करते हैं हाउ एवर इफ दर मैकेजम इज डिफेक्टिव द अनसपोर्टेड साइड ऑफ द पैलविस ड्रॉप दिस इज कॉल्ड ट्रेंड एक डायग्राम इन्होंने दी है उसको समझते हैं लुक एट दिस डायग्राम नाउ ये दोनों लेग हैं ठीक है ये ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है दीज आर द लेग्स दिस इज द पैलविस 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 एंड ये लेग्स हैं अब ये राइट लेग है ये लेफ्ट लेग है अब नॉर्मली स्टैंडिंग पोजीशन में ये जमीन पर दोनों पांव रखे हुए हैं अगर दोनों पांव रखे हुए हैं तो आपका जो हिप है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में इस तरह से बैलेंस पोजीशन में मौजूद है लेकिन अब ये वॉकिंग हो रही है वॉकिंग में लेफ्ट पांव जमीन से ऊपर उठ गया जब लेफ्ट पांव जमीन से ऊपर उठेगा तो राइट right साइड के जो ग्लूटस मसल्स हैं वो पैलविस को सपोर्ट करेंगे और ये पैलविस ऊपर टिल्ट हो जाएगा दैट इज द नॉर्मल मैकेनिज्म लेकिन अगर राइट right साइड के जो ग्लिटाए मसल्स हैं वो काम नहीं कर रहे हैं जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया है राइट right साइड के ग्लिटाए मसल्स अगर काम नहीं कर रहे हैं तो जैसे ही ये बंदा पांव उठाने की कोशिश करेगा व्हाट विल हैपन कि उसका चूंकि राइट साइड के यहां पे जो मसल्स थे वो काम नहीं कर रहे इनका काम यह था कि इस हिप को ऐसे ऊपर टिल्ट करते अब ये काम तो हो नहीं रहा तो ये जो हिप है ये नीचे की तरफ टिल्ट कर जाता है सो अगर अनसपोर्टेड साइड वाला पेल्विस नीचे की तरफ टिल्ट कर जाए इसको बोलते हैं क्लिनिकल टर्म्स में ट्रेंड एलनबर्ग साइन और ये क्यों हो रहा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो अपोजिट साइड का गिलुटाई मसल्स हैं वो काम नहीं कर रहा है ओके सो so, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि किसी बंदे ने अपना लेफ्ट पाव ऊपर उठाया और उसका हिप लेफ्ट साइड पे नीचे ड्रॉप कर गया तो एक्चुअली राइट साइड के ग्लूटल मसल्स जो हैं वो काम नहीं कर रहे हैं ठीक है तो ट्रेंड एलनबर्ग साइन इंपॉर्टेंट है और ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए राइट right, सो so, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सारे देन uh, कुछ स्ट्रक्चर्स मसल्स के बाद इन्होंने जो एक्सप्लेन किए हैं सैक्रो ट्यूबरस एंड सैक्रो स्पाइनस लिगमेंट्स ये लिगमेंट्स हमने पढ़े थे जब हम हिम बो हिम बोन कर रहे थे उस वीडियो में डिटेल मौजूद है लेकिन बहरहाल इसको क्विकली यहाँ देख लेते हैं सैक्रो ट्यूबरस लिगमेंट इज अ लॉन्ग एंड स्ट्रॉग लिगमेंट एक्सटेंड्स बिटवीन दीज दीज एरियाज ओके दैट्स फाइन द सैक्रो स्पाइनस लिगमेंट इज अ शॉर्ट ट्राइंगुलर बैंड सिच विच इज डीप टू द सैक्रो ट्यूबरस लिगमेंट इट इज अटैच लेटरल स्पाइन ठीक है जी ये की बिल्कुल मिनिमल सी डिस्क्रिप्शन यहाँ इन्होंने दी है बिकॉज ये एल्सवेयर कवर्ड है सो मसल्स हमने कवर कर लिए जो मेजर मसल्स हैं ग्लूटल रीजन के अब बात करेंगे नर्व सप्लाई की कौन कौन सी नर्व्स हैं एंड देन द आर्टीरियल सप्लाईज ओके ओके okay, अब जो नर्व्स हैं ग्लूटल रीजन की इसमें से ज्यादातर नर्व्स ऑब्वियसली वो हैं जो स्ट्रक्चर्स ऑफ द ग्लूटल रीजन को सप्लाई करेंगी लेकिन कुछ नर्व्स वो भी हैं जो सिर्फ पैसेंजर हैं ग्लूटल रीजन से जो सिर्फ यहां से गुजरती हैं जैसे कि एक बहुत बड़ी नर्व यहां से गुजरती है विच इज द शेडिक नर्व शेडिक नर्व ग्लूटल रीजन में कोई ब्रांच नहीं देती लेकिन यहां से गुजरती है सो हम इसको यहाँ डिस्कस जरूर करेंगे ओके सो आइए देखते हैं कौन कौन सी नर्व इस एरिया में प्रेजेंट है सुपीरियर ग्लूटल नर्व एंड इन्फीरियर ग्लूटल नर्व इन दोनों की रूट वैल्यू है एल फोर एल फाइव एस वन एल एल फाइव एस वन एंड एस टू रेस्पेक्टिवली ओके अब जो सुपीरियर ग्लूटन नर्व है ये भी लंबो सैक्ल प्लेक्सिस से निकल रही है इन्फीरियर ग्लूटन नर्व जो है वो सैक्ल प्लेक्सिस ही का पार्ट है सुपीरियर ग्लूटन नर्व एंटर्स द ग्लूटन रीजन थ्रू द ग्रेटर शेडिक फॉरमिना सो जो ग्रेटर शेडिक फॉरमिना है जो हिब्बोन जब पढ़ा रहा था तब तो आपको बात बताई थी ग्रेटर शेडिक फॉरमिन इज एक्चुअली ऑल्सो कॉल्ड द गेट वे टू द ग्लूटन रीजन यानी जो भी स्ट्रक्चर्स ग्लूटन रीजन में आते हैं वो ज्यादातर यूजली ग्रेटर शेडिक फॉरमिना से गुजर के आते हैं आइदर अब द पायरिफॉर्मिस और बिलो द पारिफॉर्मिस ठीक है सो पारिफॉर्मिस मसल मैंने पहले भी आपको बताया था इज द लैंडमार्क मसल चीजें या इसके ऊपर से गुजरती हैं या इसके नीचे से गुजरती हैं सो सुपीरियर गुलट नाम सुपीरियर है सो इट गोज अब द पारिफॉर्मिस और अगर हम बात करें इन्फीरियर गुलट नर्व की so it basically goes uh, below the piriformis muscle theek hai it goes below the piriformis isi jiska naam inferior um, gluteal nerve hai inferior gluteal nerve is solely committed is solely committed to gluteus maximus muscle only it supplies only and only to gluteus maximus jabki jo superior gluteal hai it supplies to gluteus medius gluteus minimus also the tensor fascia lata okay to ye aur yahan diagram mein hum isko dekh bhi sakte hain so this muscle is the piriformis muscle upar se jo nerve guzar rahi hai this is the superior gluteal nerve that one aur iske niche se jo nerve emerge kar rahi hai that is the inferior inferior gluteal nerve that one okay so piriformis ke upar se superior gluteal nerve and inferior gluteal nerve to ye do 
नर्व हो गई शेटिक नर्व शेटिक नर्व डज नॉट सप्लाई इट डज नॉट गिव एनी ब्रांच इन द ग्लूटल रीजन बट सिंस इट्स अ वेरी वेरी यू नो थिक नर्व ये पूरी जो मोटी सी नर्व है दिस इज द शेरिक नर्व इट इज एंट्रिंग इन टू द ग्लूटल रीजन बाय यू नो ऑल्सो द शेरिक फोरामिना ग्रेटर शेरिक फोरामिना बिलो द पैरिफॉर्म ठीक है सो ये इसका रूट है जो आपको पता होना चाहिए यहाँ से गुजरती है सप्लाई नहीं करती ठीक है और इसका हम एक फायदा उठाते हैं अक्सर अगर हमें ये नर्व ब्लॉक करनी होती है शेटिक नर्व ब्लॉक तो इस एरिया में फिर इंजेक्शन दिया जाता है शेटिक नर्व ब्लॉक के लिए ओके देन देर आर पोस्टीरियर कोटिनियस नर्व ऑफ थाई दे आर ब्रांचेस फ्रॉम द सेक्रल प्लेक्सेज दे एंटर द ग्लूटल रीजन थ्रू ऑल्सो द ग्रेटर शेटिक फॉर्मिना बिलो द पैरिफॉर्मिस ठीक है एंड दे सप्लाई द पेरिनियल ब्रांच विच सप्लाई लेबियम मेजर्स स्क्रम एंड देर आर ग्लूटल ब्रांचेस सो रीड दिस एंड ट्राई टू रिमेम्बर एंड अंडरस्टैंड नर्व टू क्वार्टर फीमोरस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है क्वार्टर फीमोरस को सप्लाई तो करती है लेकिन साथ में इट ऑल्सो सप्लाईज दमिला इंफीरियर एंड ऑल्सो दिप ज्वाइंट ठीक है प्यूडेंडल नर्व इज ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ सेक्रल प्लेक्सेज और ये भी सप्लाई नहीं करती किसी ग्लूटल रीजन के एरिया डज नॉट सप्लाई एनीथिंग इन द ग्लूटल रीजन बट इट्स अ पैसेंजर इट जस्ट पास थ्रू द ग्लूटल रीजन देन देर इज नर्व टू ऑप्टरेटर्स इंटरनस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इट विल बी सप्लाइंग टू ऑप्टरेटर इंटरनस बट इट ऑल्सो सप्लाईज टू जैमिलस सुपीरियर मासल ओके देन परफोरेडिंग कुटेनियस नर्व विच आर ऑब्वियसली द कुटेनियस नर्व टू सप्लाई द स्किन एरिया सो ये मेजर नर्व सप्लाईज थी जो आपको याद होनी चाहिए अलॉन्ग विद देयर रूट वैल्यूज ना कौन कौन सी आर्टरीज हैं सुपीरियर ग्लूटल आर्टरी एंड देन देयर इज एन इंफीरियर ग्लूटल आर्टरी अगेन जो सुपीरियर ग्लूटल आर्टरी है इट इज ब्रांच ऑफ द इंटरनल आइलियक आर्टरी एंड इट पास फ्रॉम द ग्रेटर शियाटिक फोरामिना अब द पैरिफॉर्मिस अब द पैरिफॉर्मिस इसीलिए इसका नाम सुपीरियर है एंड इट सप्लाईज यू नो टू ग्लूटस मैक्सिमस एंड नियर बाय स्ट्रक्चर इन द ग्लूटल रीजन देन ओके अब इसकी सुपरफिशियल ब्रांच है डीप ब्रांच है सो दैट्स फाइन इट्स नॉट ऑफ वेरी हाई ईल्ड एग्जाम इस पे फोकस नहीं करता बट आपको नाम पता होना चाहिए देर इज अ सुपीरियर ग्लूटल आर्टरी एंड देन देर इज अ इन्फीरियर ग्लूटल आर्टरी विच सप्लाईज मस्कुलर ब्रांचेस टू ऑल दीज मसल्स कुटेनियस ब्रांचेज आर्टिकुलर ब्रांच टू हिप ज्वाइंट इट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द ट्रोकेंट्रिक एंड क्रोशियड नास्टमोसिस दैट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड इट गिव्स कॉक्सीजल ब्रांच विच सप्लाईज द एरिया ओवर द कॉक्सिक सो इट्स प्रेडी प्रेडी इंपॉर्टेंट टेरिटोरियल डिविजन of inferior glutal artery also supplies to sciatic nerve okay then there is internal pudendal which is branch of the anterior division of the internal iliac system it enters the glutal region through the greater sciatic foramina like many others do it is a very short course in the glutal region crosses the ischial spine and leaves the glutal region by passing into the lesser sciatic foramina through which it reaches the so it is a passenger artery sirf yahan se guzar rahi hai theek hai then there are two anastomoses trochanteric anastomoses which is situated near the trochanteric fossa and there is a cruciate anastomoses which is situated over the upper part of the back of the femur at the level of the middle and the lesser trochanter middle of the lesser trochanter ye humne pehle bhi padhi thi jab hum femur pad rahe the trochanteric anastomoses and cruciate anastomoses acha ab ye jo dono anastomoses hain trochanteric and cruciate anastomoses i saw that there was a very good uh, flow diagram which explain these yeah, yeah this one this one okay so trochanteric anastomosis is basically supplied by you know different divisions of arteries and if you want to remember that isko is tarah se yaad rakhein ki this is the superior region this is the inferior region this is the lateral side and this is the medial side और लेटरल साइड से मीडियल साइड से सुपीरियर इंफीरियर जो जो सप्लाई यहां पे हो रही है उनके नाम यहां रिटर्न है For example, if uh, somebody asks you के ट्रोकेंट्रिक एनास्टोमोसिस में लेटरल साइड से कौन सी ब्रांच कॉन्ट्रीब्यूट करती है सो इट इज द असेंडिंग ब्रांच ऑफ द लेटरल सर्कम फ्लैक्स मीडियल साइड से असेंडिंग ब्रांच ऑफ द मीडियल सर्कम फ्लैक्स सुपीरियर साइड से इन्फीरियर डिविजन ऑफ द डीप ब्रांच ऑफ द सुपीरियर ग्लूटर आर्टरी और इन्फीरियर साइड से इन्फ्लू ग्लूटर आर्टरी बिल्कुल इसी तरह क्रोशियड एनास्टोमोसिस के लिए सुपीरियर कॉन्ट्रीब्यूशन ये है इन्फीरियर कॉन्ट्रीब्यूशन ये है लेटरल कॉन्ट्रीब्यूशन ये है और मिडिल कॉन्ट्रीब्यूशन सो इट्स अ वेरी गुड वे ऑफ रिमेम्बरिंग ट्रोकेंट्रिक नास्टोमोसिस एंड क्रोशियट नास्टोमोसिस ओके लेट एस नाउ डिस्कस वॉट इज लेफ्ट इन दिस ग्लूटल रीजन यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग इन्होंने बी डी चौरासिया ने समराइज की है कि वॉट आर द स्ट्रक्चर विच बेसिकली पास थ्रू द ग्रेटर शियाडिक फोरामिना 
अब बहुत सारे लोग इसको याद करने के डिफरेंट डिमोनिक्स बताते हैं डिफरेंट ट्रे बट बहरहाल एट द एंड ऑफ द डे आपको याद रखना है कि इसमें से क्या क्या गुजरता है ये पता होना चाहिए कि जो शियाटिक फोरामिन है इट इज ऑल्सो गोट द गेट वे टू द ज्यादातर चीजें जो ग्लूटल रीजन में एंटर हो रही हैं वो एंटर होती हैं वाया द ग्लूटल रीजन का ग्रेटर शियाटिक फोरामिना ओके और बीच में एक यू नो की मसल मौजूद है द की मसल एंड दैट की मसल इज द पैरिफॉर्मिस तो अब इसको हम ना एज अ लैंडमार्क यूज करते हैं और इस तरह बात करते हैं कि वॉट आर द स्ट्रक्चर विच आर पासिंग अब द पैरिफॉर्मिस एंड वॉट आर द स्ट्रक्चर विच आर पासिंग बिलो द पैरिफॉर्मिस तो एक्चुअली पैरिफॉर्मिस के ऊपर से बहुत ही कम स्ट्रक्चर गुजर रहे हैं आप देखें सिर्फ सुपीरियर ग्लूटल नर्व और सुपीरियर ग्लूटल वेसल्स सिर्फ ये दो चीजें हैं जो पैरिफॉर्मिस के ऊपर से गुजरती हैं बाकी ये सारी चीजें पैरिफॉर्मिस के नीचे से गुजरती हैं और ये भी हमने ऊपर डिस्कस भी की है सो रिमेंबर दिस दैट्स एन इंपॉर्टेंट हेडिंग एग्जाम में अक्सर पूछते हैं ठीक है और फिर ये कह रहा है कि द लास्ट थ्री स्ट्रक्चर आफ्टर शॉर्ट कोर्स इन द ग्लूटल रीजन एंटर द लेसर शियाटिक फॉरामिना सो ये गुजर रहे हैं यहां से ग्रेटर शियाटिक फॉरामिना से एंटर होते हैं लेसर से वापस निकल जाते हैं ग्लूटल रीजन से एंड दे एंटर इन दिडेंडल कनाल और फिर वो कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो लेसर शेडिक फोरामिना से गुजरते हैं यहाँ जो तीन स्ट्रक्चर्स बताए थे तीन तो वही स्ट्रक्चर्स हैं और आप देखें नर्व टू ऑपरेटर इंटरनस नर्व टू ऑपरेटर इंटरनस इंटरनल पुडेंटल वैसल्स इंटरनल पुडेंटल वैसल्स पीडेंटल नर्व पीडेंटल नर्व एंड टेंडन ऑफ द ऑपरेटर इंटरनस सो दैट इज द ओनली थिंग विच इज नॉट कमिंग फ्रॉम द ग्रेटर शेडिक फोरामिना बट दीज थ्री थिंग्स पास फर्स्ट फ्रॉम द ग्रेटर शेडिक फोरामिना देन एंटर इन टू द लेसर शेडिक फोरामिना ओके सो दैट्स ऑल अबाउट basically the gluteal region so kuch bahut important concepts hai is chapter mein jo yaad rakhna aapke liye must hai exam ke liye bahut 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 important topic hai ye gluteal region aur end mein yahan pe kuch facts bataye hain which you Uh, need to remember, for example, gluteus maximus is the anti-gravity muscle. Bar bar ye baat batai. Postural thickest muscle of the body, or ye aapke erect posture ko maintain karta hai. Ye baat ham discuss kar chuke. Sciatic nerve is the thickest nerve. Bar bar ye baat hui hai. Intramuscular injections are given in the upper and lateral quadrant of the gluteal region. ठीक है जी ये बात भी हम कर चुके. Greater sciatic nerve is the gateway of the gluteal region, or piriformis is an important muscle. चीजें ये इसके ऊपर से गुजरती हैं या इसके नीचे से गुजरती हैं. Two structures. शियाटिक नर्व और पुडेंडल नर्व ग्लूटल रीजन में कुछ सप्लाई नहीं करते बट सिर्फ यहां से गुजरते हैं ओके लास्ट में वेल देर आर सम मोर शेरिक नर्व एंड इट्स ब्रांचेस सप्लाई द हेमस्ट्रिंग मसल ये हमने पढ़ा था जब शेरिक नर्व डिस्कस कर रहे थे दिस इज ऑल डन नथिंग दैट वी हैव नॉट डिस्कस्ड नाउ लास्ट में एक क्लिनिकल प्रॉब्लम इन्होंने दिया है लेट्स डिस्कस दैट अ वुमेन Uh, aged 30 years complain of pain in the elbow joint okay she has also pain in her calf muscles and was as advised neurobion injections where should the injection be given and why acha basically yahan pe koi aap se diagnosis nahi pooch rahi hai ki elbow joint mein pain kyu hai calf muscles mein pain kyu hai what they are interested in is uh, to investigate if you know ki neurobion injection kahan diya jata hai so neurobion injection is given intramuscularly ab intramuscularly diya jata hai so one of the favorite sites for इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जबकि बिग वॉल्यूम आपको देना हो और दैट इज द ग्लूटल रीजन तो ग्लूटल रीजन में कहा देंगे अपर लेटरल क्वाड्रेंट दैट द कैच ऑफ दिस क्वेश्चन सो अपर लेटरल क्वाड्रेंट में यू हैव टू गिव द इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दैट द कैच ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन सो विद दिस ग्लूटल रीजन इज डन और आपसे मुलाकात होगी अगली किसी वीडियो में अपना ख्याल रखिएगा टेक केयर ऑफ योर